Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Krypto okay, und zu den ungekürzten und geschnittenen Video vom Coa Interview bzw. der Erklärung vom Coa CEO. Für alle, die bereits investiert ähm, sind ja, oder bereits Token im Presale gekauft haben, ihr werdet dieses Video, so würde ich euch empfehlen, nicht zu missen, weil es ist wirklich sehr spannend. Ich werde überall Timestamps hineinfügen, damit ihr seht, wo ähm, welcher Part kommt. Es ist insgesamt wirklich interessant. Ihr bekommt so viel ähm, Einblick in diesen Videos. Es werden drei Teile sein, was ich jetzt vermute. Jeweils circa so eine halbe Stunde, also 30 Minuten in etwa, plus minus ein bisschen was. Ähm, die für euch als Core-Investoren, die was halt dabei sind, glaube ich, mehr als interessant äh, sein wird, weil ihr bekommt Hintergrundwissen, was so an der Öffentlichkeit vielleicht noch nicht ganz so ist. Aber wir haben hier wirklich exklusiven Einblick bekommen, was nicht jeder hat. Das muss ich auch dazu sagen. Ähm, oder nicht jeder einfach so bekommt. Und deswegen, es wird alles live vorgestellt. Ein bisschen was mit Videos und so habe ich schon gezeigt, aber es gibt so viele Erklärungen mit dem Core Pass und, und, und. Ähm, genau, ich würde sagen, wir starten dann einfach hinein. Es, ähm, ich werde mich auch zwischendurch immer wieder kurz zu Wort melden, damit ich erkläre, um was es jetzt ging, beziehungsweise was der nächste Part ist, damit ihr das auch versteht. Ähm, vielleicht ganz kurz, by the way, wir sind ja jetzt schon auf Stage 3 des Pre-Sales, also sind jetzt auf 18 Cent, ja. Für alle, die noch nicht dabei waren oder vielleicht noch dabei sein wollen, aktuell gibt es den Core-Token, ich habe hier einen Link in der Videobeschreibung, für 18 Cent ähm, zu holen. Sind der, der ist seit heute aktiv, gestern war das 17 Cent Stage zu Ende. Ähm, 2,66 Prozent sind jetzt von der dritten Stage eben bereits ausverkauft oder erst, wie man es auch so nennen will. Aber ihr seht hier, ich glaube, ich habe damals für 150 US-Dollar ähm, <lacht> Entschuldigung, live gekauft und habe ja 937 Token bekommen. Durch die Preissteigerung ist natürlich auch der Wert jetzt insgesamt ähm, gestiegen. Das heißt, der, was wirklich noch dabei sein will, kann gerne ähm, in meine Videobeschreibung gehen. Da ist ein Link, da könnt ihr euch anmelden. Ansonsten starten wir jetzt einfach hinein. Ähm, schaut euch das Video an, es ist wirklich spannend. Ich habe es jetzt beim Durchsehen selber noch einmal angesehen und dachte mir, hey, ist eigentlich unglaublich, diese Use Cases. Ähm, da geht was mit Regierungen und Institutionen, die da schon ähm, am Arbeiten sind und, und, und. Ich möchte nicht, nicht zu viel verraten, Schaut einfach hinein und macht euch selbst ein Bild. Thanks again everybody for coming and thank you for giving us the opportunity. By the way, for the first videos, we got comments like, how did you guys manage to get them on video? How did you guys manage to get them in front of a camera? I haven't seen it yet. What did you do different? So this is, this is really a pleasure for us, you know? <laughs> we saw the comments. You guys actually never showed. No. So we were the first ones actually. Yes, absolutely. Yes. Which Thank is even more, yeah. <laughs> even more an honor. I really want to say what better uh, place to do it with an actual use case that has yes. come on board. We're very utilizing proud of the yeah, we're utilizing the core yes. um, technology. So why not show it at a place where we can prove it together that the Amazing. use why the use cases come on board. So that's that's why we use this. Fantastic. And the funny thing is we already had a private conversation what else they're planning in the future so guys there's so much more to come in this these guys are crazy i just can yeah. i just say how it is they have another use case and another use case for the token for the coin for mining for everything but i want to give the word now to you and please don't speak german you're more than welcome to speak but you can also speak german my Deutsch nicht Doch, dein Deutsch ist erstaunlich gut. i was so surprised actually by how good your german is <laughs> really? Thank you. i'm serious i'm serious yeah, how, by the way how do, how many languages do you speak i speak eight who speaks eight languages Seriously, I, I don't think I know any person who speaks eight, eight languages. Rastislav, he programs 25. Okay. <laughs> <laughs> Another kind of languages. <laughs> but, okay, is this communication <laughs> language or is <laughs> <laughs> But um, I would welcome a few of our very important members of the community now to my spot here. So I can go to the back and ask questions from the back. But maybe we start with Manuel. Max, do you like to begin then? Uh, yes. Would you please be as kind as to introduce uh, Manuel a few of the key things or whatever you want to do. Sure. We have one and a half hours. So, jetzt ganz kurz nochmal zu dieser wunderbaren Fresse her. Um, der nächste Part, was jetzt kommt, wird euch zeigen, um, wie wenig Strom das ganze Core-Netzwerk benötigt. Ja? Ähm, beziehungsweise Core Blockchain. Es wird jetzt gezeigt, ein Mining-Gerät, wie man die Core Coins ähm, meinen kann. Das ist nicht der Token, das sind die Core Coins. Das kommt separat dann oder später noch in den Video. Ich weiß noch nicht, in welchem Part, ersten oder zweiten, ähm, wo genauer darauf eingegangen wird. Und man könnte, und das grob gesagt, er wird es eh nochmal erklären, jetzt im Video zum Beispiel mit einer Akkuladung eines ähm, iMacs oder MacBooks, MacBooks, sorry, ja, mit der Akkuladung eines MacBooks könnte man drei Tage lang 
ähm, den Core Token Miner laufen lassen, was ich da jetzt so mitbekommen habe. Und ja, schaut einfach selbst hinein. Es kommen jetzt wirklich sehr, sehr spannende Dinge. Ähm, ich hoffe, euch gefällt das Video dann so, wie das jetzt aufgebaut ist. Ja? Bitte komm auf ja. diesen Platz her und vielleicht auch noch ganz kurz ein separates Video für deinen YouTube-Kanal. Right. Uh. Welcome. <laughs> Thank you. This is Manuel, by the way. Yes. So, uh, very nice to meet you. So, so basically what we have here today is, I just got a keyboard, but here's a normal Anchor battery pack. I'm not uh, sponsored by Anchor or anything, but this is a normal battery pack that can charge one charge of a laptop. <clears throat> It's got a plug. Actually, I bought it in the US because I needed to run down New York streets uh, to prove the technology. And that's why it's plugged in here. But it's basically charging or not charging, but basically providing the electricity for this device. This battery pack with one charge of a MacBook um, lasts with this device three days without needing to recharge it. That's how little electricity really? it's using. Yes, this has got Here you can actually see it is doing 933.46 hashes. So it's just shy of a kilo hash okay. on this little device. We are mining right now here. Okay. So this is the mining device. This is the Orbi 2. The Orbi 2 has got an extension. Uh, we're actually building now some other uh, components which will actually come with the Orbi 2 that will actually spread the Luna Mesh. But we have an example of the Luna Mesh here, um, which we will actually showcase to you in a few minutes. Yes, okay. So it's actually all built into this little box here. This is the secret source. <laughs> <laughs> so we're actually very, very happy with it. It's been running. Um, seamlessly uh, a lot of people and a lot of uh, other individuals have actually uh, got orb miners and uh, the the important thing about the orb miner is actually the extension that it will have that will actually distribute the lunar mesh you can either take it into your own home or alternatively if you want to distribute it so that you can distribute the network you are mm -hmm. also welcome to do that this is one of the the things that we're doing because we want to be distributed um, as much as possible. This is using the new algorithm, which is the proof of distributed efficiency. It's basically proof of work, but just much more efficient. Um, one thing that I want to say that is very important is eco-friendly, which I keep on specifying. Um, you know, uh, be being being uh, you know environmentally friendly and and, and being an eco-friendly platform. It's, it's misrepresented by just thinking that it's about your carbon footprint, it's about your energy consumption and things like this. This is not what eco-friendly actually is. What eco-friendly is, is, is delivering a service at the most cost-effective manner with the least impact to the environment. That's actually what eco-friendly stands for. And this is exactly what we achieved here. 42 seconds, verify transaction. Um, currently, we're doing about 100 transactions per second. Uh, and we can upscale it to 10,000 transactions per second, still staying in proof of distributed efficiency, not needing staking, not needing anything like this. So it's fully decentralized. We won't have the problems that anyone else has in a staking problem. This is a real distributed, decentralized blockchain. This is why we say it's the third one ever to be released, because first was Bitcoin, then it was Ethereum, and now there's us. It's proprietary. And uh, there was one comment that I will take also now to just uh, stipulate. To be interoperable with other blockchains, mm -hmm. you have to have some of the code in your blockchain of other blockchains. <laughs> This is just logic. Otherwise, you cannot port smart contracts or do any other interoperable um, Uh, uh, things it, within the blockchain itself. So to port a smart contract takes 20 minutes, by the way, from Ethereum to us. If you know any Solidity, you can do YLAM. It's just got some different call functions. It will take you a few minutes just to understand it, but literally 20 minutes and you have a core blockchain smart contract that can actually run. You can build your own tokens. Uh, you can actually run your own nodes. You can We have several levels in the network. We have an enterprise network. We have the main net and then we have the test net. Test net is where you can run in a live environment. You can run a private test net also where when, when you're doing development, I would recommend that to anyone to run a private test net on your local devices and just do your development there. Then when you want to prove it in a real environment, you go to a test net environment. And if you need to have certain higher levels, then you can do either an enterprise network or you You can do a mainnet if you just want to be fully open with what you're doing. Um, 
right now what we've got here also is the the Luna Mesh. So so was wir als nächstes jetzt hineinschauen, wir gehen live ins Luna Mesh Netzwerk, also kein normales WLAN und kein ähm, ähm, Internet oder sonst irgendetwas. Ähm, ich logge mich dort live mit dem Handy im Luna Mesh Netzwerk ein. Ich weiß, einige Kritiker werden jetzt wieder sagen, hey, das könnte normales WLAN sein und, und, und. Ähm, ihr werdet dann später auch noch sehen, wenn das alles abgeschaltet wird, später im Video wirklich alles gecuttet wird, ja, ähm, dass da trotzdem noch eine Verbindung entsteht. Aber... Wir gehen da jetzt eben hinein und da wird auch erklärt, was ist der Unterschied zwischen dem Lunar Mesh Netzwerk und normalen WLAN. Ja? Maybe you can take out your phone yes. and you will pick That's up right. Lunar Mesh in the Wi-Fi. Just, one, Just connect to Wi-Fi. Yeah. No, 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 no. Yeah, well, it, it doesn't yeah. matter. I mean, you can be, you're going to connect to a Wi-Fi now. So, can you find Lunar Mesh? Yes. Yeah, yes. so connect to Lunar Mesh. And it is hotspot hash, all small letters. This hash, huh? Yeah. Yes. And. No, no, it's not here. Did you put hotspot hash? That's correct. Yes, just like that. Verbinden. Aha, uh -huh. no, there we go. That was just the first time. Yeah. Okay, so now go to a browser and now you can actually go and look at the internet. So now just, just to specify, YouTube, yeah, you normal. can just go normal on YouTube. Now just to specify some, something that is very important. The Luna Mesh is a network that is distributed. It doesn't immediately have the internet. But what we've done is, is we've connected and opened up the port to the internet. So what happens is, is this can be a local closed connection which can run in a community so all of us can have Luna Mesh and we'll show you in a little while how it works on a mobile phone but basically what happens is is right now everyone can become a Luna node and you can inter uh, in interconnect with each other distribute it's got decentralized storage built in um, it's got the connectivity built in it's got a miner built in it's got a node built in so it's running the blockchain even offline so you can do transactions and then what what you can do is is if you want to connect let's say we are here in Salzburg and let's say we want to connect to social swap in Vienna then basically in that community then basically what we can do is is we can open up the internet connection the port to it and we can actually leapfrog it but you're still remaining in a peer-to-peer -peer environment it's just using the internet to reach Vienna this is right now the easiest solution to spread it as far as possible until the networks have actually grown big enough or the communities have grown big enough to actually reach each other what we can so der folgende part ist auch sehr sehr spannend es wird nämlich hier kurz erklärt ja wie am anfang solange dieses netzwerk dieses lunar mesh netzwerk noch nicht so ausgebaut ist wie es am anfang sein soll beziehungsweise dann durch mehr und mehr user ausgebaut sein wird hoffentlich das muss man auch dazu sagen dass das Internet ganz kurz genutzt wird, um eine Peer-to-Peer-Verbindung herzustellen. Das heißt, er erklärt es dann nicht, zum Beispiel, wir waren da in Salzburg, wenn ich nach Wien telefonieren möchte, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wäre es so, dass ich kurz das Internet nutze, damit ich Connectivity herstellen kann und danach entsteht die Direktverbindung, ja, ohne den normalen Internet. Und da kommt eben dann auch die, die wenn das Lunar Mesh-Netzwerk -Mesh wächst durch die ganzen User, ja, ähm, dann entsteht auch diese enorme Reichweite dadurch und, und es wird auch genau erklärt, wie das mit der Reichweite funktioniert. Deswegen genau aufpassen jetzt. What you can do with the various devices with uh, the Luna Mesh is we have two types of antennas, which I explained earlier. We have um, the Omni antenna and then we have direct point to point. The direct point to point we are currently testing at 200 kilometers from one okay. to another. That's perfect. Just a break. Das ist nämlich die Frage, die ich stellen wollte für die Community auch von mir. Wie groß ist die Distanz von, wie er jetzt sagt, point to point? Und das war, da habe ich in meinem Video ein bisschen falsch gesagt, es sind 200 Kilometer. Immer noch eine wahnsinnig große Reichweite, wenn man sich das vorstellt. Ja? Okay, so 200 kilometers from point to point. Then what we have is, is we have the omnidirectional antennas, which can actually distribute it within the area. Then omnidirection mm -hmm. is basically, you know, spreading all over. Um, it, it's not just if here's an antenna and here's an antenna, that's point to point, but yes. an omnidirection actually allows you to have a circumference. Mm -hmm. So what happens is, is when you connect to this, 
and you become a Luna Mesh connected device, you actually become a hotspot. So if I'm connected, you're connected, mm -hmm. he's connected, we can all actually start connecting to each other. So you don't need to put more of these devices in mm -hmm. to actually spread the network. You start using IoT devices. The IoT devices can be televisions, Roomba, mm -hmm. uh, what do you call it, vacuum cleaners. Um, uh, it can be it, it can be anything with a Wi-Fi and a Bluetooth connection. IoT devices like water meter readers. I mean, if you want to build smart cities and things like this, this is the this is the network to build it on, because we can stream, we can do everything within this, and we have decentralized storage, which allows you to not need a centralized server where you need to store data. It's distributed. It's basically like a torrents network, but we wrote our own protocols, and it's much faster and having the digital identity which is the important factor that actually becomes like your phone number but it becomes your phone number that you're in control of because it's your data you own it no one has the right to it unless you've given them the right to only access your data and view your data they cannot resell your data they cannot share your data they cannot do anything of the sort without your permission as an individual and this is a fully decentralized platform that we did. No, none of us have access as an entity to anyone else's data. All we're doing is, is we're just providing you the solution to digitize your own documents and you stay in control because the data is stored on your local device. And it's stored, and you can have a telephone, a laptop, desktop, you can have as many devices as you want where you can cross reference this digital identity and the data that's on it. So that's basically the Luna Mesh. Um so jetzt kommen wir zu dem Part, wo wir live ähm, Videotelefonie ohne Internet machen, ohne WLAN oder sonst irgendetwas, sondern wirklich nur Handy zu Handy, das heißt ähm, also Smartphone zu Smartphone über die eigenen Antennen. Ähm, und hier wird nicht mal das Luna Mesh Netzwerk ähm, benutzt für diesen Fall. Und da, wird, da kommen wir dann später noch dazu jetzt, also ihr seht jetzt den Live-Call etwas später, wird dann auch gezeigt oder wird auch erklärt, wie man genau das auch ausweiten kann, weil wenn jeder, der aktiv ist, und das, das kommt später auch noch, jeder, der aktiv im Netzwerk ist, der halt angemeldet ist, der etwas darin macht und, 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 gibt ja mehr oder weniger eine Netzwerkerweiterung ähm, zur Verfügung und dadurch, dadurch, dass man das Netzwerk erweitert, ähm, bekommt man eine Belohnung oder wird man belohnt im Bounty-Programm und dadurch soll eben gesichert sein, damit auch jeder in dem Netzwerk aktiv ist, wodurch eine Reichweite der jetzt folgenden gezeigten ähm, Live-Video-Anwendung, die ich mir nochmal vielleicht anschauen möchte. Es ist jetzt ein bisschen länger, weil es gab Startschwierigkeiten mit der Verbindung, aber ich werde auch den Live-Call nochmal jetzt dann unten anbinden. Also mit einem Timestamp, der nächste Punkt ist dann dort, wo es wirklich losgeht, wo nochmal erklärt wird. Ähm, aber schaut euch das mal ein bisschen an, weil das wird jetzt dann richtig interessant, wie diese Ausweitung durch mehrere Nutzer dann eben ähm, erreicht wird. And what we can do is, is if you want to see now Luna Mesh just on the telephone, I can showcase that, like with one of our decentralized calling applications. Or alternatively, I can show you first the digital identity, if you want to have a look at that. We start with the call, I think. Yeah. Okay. Because that was the most... Uh, uh, so what I'm going to do is, is, I'm going to unplug this okay. entirely. And Luna Mesh will disappear. So there is now no longer any battery running anywhere. There's no Luna Mesh, there's no nothing, there's no connectivity, nothing. Okay, that's also off. And then what I'm gonna do, is I'm gonna remove my SIM card. Oh, my phone is on, yeah, it is on. Ooh, charged it. <laughs> SIM card is out. I'm gonna even put it on flight mode. I'm gonna put on the Wi-Fi. Yeah. Here you will see, I can decide whether I want to connect to a Wi-Fi or not. I'm canceling. I'm not connected to anything. Here's the pen pressure. Oh, the same. So here you can actually see, I'm not connected to any Wi-Fi whatsoever. I'm in flight mode. I don't want to connect to anything. I'm gonna leave that entirely. It's no. it's a dumb no device. Luna mesh connection or nothing. Nothing. Okay. Nothing. So, what we're gonna do now? And you do it also. Yes. No. Yes. The sim is outside. Yes. Just want to make sure all my settings are correct. 
Vielleicht kurz zur Erklärung, Sie machen hier jetzt wirklich ohne Internet, ohne irgendeine Connection, ohne irgendetwas, ähm, einen Videoanruf und das halt nur über die App. Das, was ich euch vorgestellt habe im Video einmal. Über Wi-Fi. iPhone ja. Also von auf Wi-Fi weg, das ist eine Connection. Ja, das ist der Wi-Fi da. Okay, no connectivity. Then I will... Uh, Let me find setting. you. Yes, I will go to the application. You want to go to the application? Mm-hmm. Yeah, no mesh. So this is actually the Heyo application. This is using the same as the Ting and the Meeting platform. This is the same application as that, right? Well, what's the distance now for the, the call? The distance uh -huh. right now. How, how far can you be apart now? Just go to Wi-Fi die. We can be right now, at this moment in time, it is according to the, 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 um, the Wi-Fi chip that you actually have. So what happens is, is with the Wi-Fi chip, um, ah, okay, I just have to accept this. They are connected now. Yeah. So here we go. Rusty stuff has just been picked up in the Luna Mesh. I so basically, this Wi-Fi chip, um, according to the distance that it, that it that it can actually stream, it will be able to do it. So you can see Rusty stuff is online. So this is now a point-to-point -point connection. Yeah. Yes. Yeah. Are you? Did you connect to me? Yeah. Yeah. There we go. Checking peer connectivity. There we go. You see, you see, there was the request. So mm -hmm. I requested to communicate with Rastislav. I accept. Yeah. Did you accept it? Uh huh. <laughs> oh, Murphy's law. Why not? <laughs> <laughs> you try and connect to me. Send me the request. Sorry, you know, sometimes these things happen. This no is problem. technology. This is why we're sure this is why we're yes. testing. Yeah. So you can see this is a real application. This is nothing nothing's planned. In German uh, Did you, you send me a request? Hmm. The connectivity. Okay. Maybe we should just close the application. <laughs> <laughs> you know, these things happen sometimes. Okay. Restart to the application. Oh. Don't see you yet. Are you there? Yeah, yeah, there you I go. See. Okay, you connect to me. So I'm accepting now Rastislav's connection. And now, you. yeah, come to me. I'll call now. So you'll actually see Rastislav is calling me. Oh, sorry, I by accident oh, killed it. <laughs> <laughs> Just send me the connection. Finger faults. Are you there? Yes. Call you. Right. Just come find me online. Yeah. You are there. It's crazy you, you call it to tell him find me online, but you're offline completely. Yeah. <laughs> <Yes>. <laughs> Lester, did you find me online? Did you go to the period yes, find yes. me online? I will restart Search. the application. Yeah. Sorry, gentlemen, this is like one of those things that happen, you know, sometimes you have to... There we go, you're there, send me the request. Mm -hmm. So, Rastislav's gonna send me the request. I'm accepting the request. And now phone me. Okay, it's accepting. So you see it's now on a peer-to-peer? -peer. I'll call you now. Yeah. And this is a peer-to-peer, -peer uninterceptable video call. Without external internet. Without external internet. Without here, if you really want to see, I'm still on flight mode. Still no Wi-Fi connected. Everything's exactly the same. This is still exactly the same. So how far can he move away now? Oh, he's still working. Yeah. Ah, okay. Where is he? Yeah. Oh, okay. So you see, they're, they're, they're still working, you see? So it depends. Now, now what, what is quite interesting is, is new chipsets and new technologies actually being implemented in telephones, where Wi-Fi 6 and various chipsets are actually coming in. Up to three kilometers, a singular device can actually have a stream. You would actually be able to, to connect three kilometers. And, and if there's enough devices here, oh, sorry. They're still busy. Yeah. So basically what happens is, is when you move around, the more devices that are actually connected to this, the better it actually 
becomes, the faster it becomes, because it's built like a mesh network. Mm -hmm. So everyone is actually seeding to each other. Now, um, back in those days, those who downloaded Torrents, Naughty Boys, uh, <laughs> basically what happened was um, everyone was seeding to each other. And with these seeds, you were uploading and downloading. And this is exactly the same topology, which is actually implemented just using our own form of encryption. Okay, actually, I'm going to cancel the call. <laughs> so this is one of the topologies. Th this is how the Luna Mesh actually works within your telephone. You don't need any anything else actually and how it worked was there was a digital identity which you can actually see up here you see there's an address that's my digital identity that's my core pass so we need to define who the individual is or or how to connect to an individual because you can't just connect to thin air you need to know you know someone that you're going to connect to so that's how you find the individuals with your core pass but whether you as an individual decide to say sure i'll accept the request to phone me that's up to you so no more robocalls no more you know specifically in the u.s i don't know if anyone's from the u.s but where they phone you and they say sir uh your medical or or, or your uh, uh car insurance is out of date i don't even own a car <laughs> you know? so this is actually a true story that happened to me i had my phone number for one day and they phoned me because it's recycled numbers that they do there's no recycling there's not, none of the sort no one can phone you unless they have the permission to so that is one form of um of, of, of the Luna Mesh that we implement. Now so, das war es jetzt mit dem ersten Teil zum Core-Interview bzw. Erklärungsvideo. Hinter den Kulissen möchte ich ja schon fast sagen, weil so viel Einblick und so viel Live-Anwendung bekommt eigentlich oder hat kaum noch jemand ähm, zu Gesicht bekommen. Was erwartet euch im nächsten Teil, damit spannend bleibt? Ich gebe euch ein bisschen was, ähm, was mit morgigen Tag online kommt. Vielleicht gebe ich es auch gleich hinaus für die Leute, die es gleich sehen wollen. Es wird wirklich spannend. Es geht einmal damit los. Die Erklärung weitere Use Cases. Weil es ist nicht nur das. Es passiert noch viel, viel mehr im Hintergrund bei Core, was Use Cases angeht. Ja, da kommen wir zu, zu... Also starten wir mal so hinein, was euch im nächsten Video erwarten wird. Ist einmal, wird das Bounty-Programm erklärt. Das heißt, wenn man das, das Core-Netzwerk nutzt, beziehungsweise Core-Pass nutzt und, und, und. Das heißt, im Netzwerk aktiv ist, ähm, dann erhält man ja einen Bonus bzw. Geld dafür. In dem Fall sind es halt dann Core Token. Ich glaube, Core Token erklärt es dann eh. Ähm, und das heißt einfach grob gesagt, man ist im Netzwerk aktiv, erweitert dadurch natürlich die Reichweite von dem, was ich jetzt in dem Video eh schon gesprochen habe oder noch eher gesprochen hat, bekommt dafür Geld. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man ist als live videotelefonierer unterwegs, man ist Content Creator, man, es gibt so eine Plattform wie Zoom, ähm, dass man sagt, man ist in diesem Zoom-Ding aktiv, ja. Ähm, man kann Trading betreiben und, und, und. Hauptsache, man ist aktiv. Das wäre mal das. Dann wird erklärt, was ist der Unterschied zwischen Core Coin und Core Token. Es wird im Detail der Core Pass, der ja das Hauptelement ist, damit alles funktioniert. Ja, das wird auch erklärt. Das heißt, die Sicherheit dazu, die neue digitale Identität, ja, ähm, wo nichts geschieht ohne deine eigene Freigabe. Es ist ein Wallet, es ist ein Ausweis. Hier wird schon ein bisschen ähm, mit den Regierungen und Institutionen gesprochen, wie man das eben integrieren kann. Er kann noch nicht viel dazu sagen. Aber das war jetzt einmal der erste Teil. Im zweiten Teil wird euch das alles andere machen. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr liked, teilt, kommentiert und das alles ein bisschen pusht. Ähm, für die Leute, die jetzt so überzeugt sind, schaut mal Videobeschreibung. Ihr habt noch die Möglichkeit für 18 Cent. Natürlich, es gibt keine Garantie, damit der nach der Veröffentlichung ähm, nicht kurz einen Dump hat und vielleicht dann wieder in die Höhe geht oder ob er gleich, so wie es war bei Steppen, ähm, wie eine Rakete abgeht. Man kann es nicht sagen. Das heißt, man muss hier auf jeden Fall die Risikoabwägung mit beachten, wo man, wo könnte es hingehen, welche Richtung kann passieren, auch wenn es nur kurzzeitig ist. Das muss man unbedingt auf jeden Fall beachten. Ansonsten danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.